亲爱的，我把孩子缩小了。这部电影应该是不少人的童年回忆，或是我们都读过《神父的浮生六记》，以虫草为灵，以虫蚁为兽，以土力秃者为丘，凹者为祸，神游其中，怡然自得。你有没有幻想过自己来一段缩小的大冒险呢？好了，不用幻想了，《黑曜石》新游戏《Groundy》的正式版上线喽！我一不小心就玩了一百多个小时，必须推荐。欢迎来到游戏编剧聊游戏，我是魔盒胜，朋友们束手点个赞，我们开始今天的主题 Grounded。这是一款结合了生存公益和 ARPG 的游戏，玩家扮演着被缩小丢进庭院里面的几个青少年，要想办法在巨大的昆虫森林里面活下来，并且找到回家的路。和其他生存类游戏不同的是，它加入了大量的角色扮演要素，所以说除了生存和建造以外，在冒险和角色养成部分也都表现得可圈可点。毕竟这可是黑曜石出品的游戏 ，RPG 的部分当然值得期待喽。进入游戏以后，我们会发现场景不但精致漂亮，而且还充满了各种各样的惊喜。用缩小后的视角来看庭院，给人一种既熟悉又陌生的感觉，用一种别致的眼光重新审视这个我们熟悉的世界。而那些我们早已习以为常的事物被放大了无数倍之后，带来的是满满的惊喜和感动。那种感觉有点像在看植物或者昆虫的微距摄影，但是又更厉害。因为我们不是在看一张两张照片而已哦，而是亲自在这个放大过的庭院之中行走。你看，院子里小草就像大树一样高，棒球呢就像个小山丘似的。我还在上面盖了个情景基地，小朋友玩的沙盆热得像沙漠，一不小心就会造成热伤害。白天要尽量躲在阴影底下行动，或是干脆做一套抗热的装备。还有一种破了一个缝的除草剂啊，一直外泄，让附近区域都充满了毒气，感染了很多昆虫。如果不戴上防毒面具的话，很快就会中毒致死。整个庭院中点点滴滴细节都让人觉得非常惊艳，像是我们为了生存需要摄取充足的水分嘛。但如果喝了地上脏水，就很容易中毒口血。干净的水源啊，通常是来自于粘在叶片上的露珠，要么就跳上去喝，要么就用力的敲打草叶，把露水震下来喝。想要在庭院中生存，你要做的不只是找干净水源而已哦。除了喝水之外，还要吃东西，还要有个可以抵御危险的基地。一开始为了生存，要搭建引火来烧烤食物，搭建披棚用来过夜。而随着冒险的过程，就会渐渐解锁各种各样的建筑物，可以尽情的发挥创意，打造一个属于自己的基地。像是在家里面盖一座通天塔，在塔顶设置溜索，直达庭院各地。我和泰铢大人用篱笆围了一块地，在里面盖了一栋房子，还在主卧做了瓢虫和蜜蜂的绒毛娃娃，很可爱吧？其实啊，为了做这两个娃娃，还真的花了不少时间和心思呢，因为要收集一大堆蜜蜂绒毛。要去打一大堆蜜蜂，蜜蜂通常是成群结队行动，就是你打一只会来两只，打两只可能就来四只。以当时我们的装备来说啊，一次打这么一大群蜜蜂，算是有点越级打怪了。不过最后还是给我们找到办法，我们做了毒气剑，做了防毒面具和一大堆补品，就放毒慢慢磨死它们。我们费尽了千辛万苦，最后做出来这两个娃娃有什么用呢？没有用，就是好看。这些装饰品都是没有用的，跟生存或建设或是冒险都没有半点关系。但它却是一个很厉害的时间小偷。看我一起玩泰铢大人，他就说了，穿的部分他是没什么兴趣了，但是盖基地、装饰和收集昆虫这些事情啊，让他觉得有点像几年前玩动森的那种感觉了。说到战斗的话 ，Grounded 的核心就是 ARPG，RPG RPG 嘛，战斗的重点就是两个，第一个是强化自己，第二个就是找到对手弱点。游戏里面有个很贴心的 PIP 系统，就是望远镜啦，其实。对着陌生的生物照一下，就可以在图鉴里面解锁对应的条目。那条目里面就会列出这种生物的抗性和弱点，只要针对弱点下手，就会变得好打很多。那如果还是打不过的话，就试试看升级装备，或者是换个难度吧。那如果你喜欢挑战的话，当然也可以选高难度喽。所谓的强化自己，不只是强化自己装备或天赋而已，强化玩家本人技术也是一条路嘛。只要好好的练习，去抓完美格挡的时机，然后研究各种生物行为和习性，也没有什么一定打不过的战斗。这里就不得不说一下，游戏里面昆虫生态部分真的做得很棒。比如说，蚜虫被吓到就会往草上面躲；萤火虫在傍晚的时候会出现在干净的水源旁边；或者是如果你想找阿瑞，那就等到晚上到路灯旁边看吧。一大堆，这些昆虫并不是各种外形不同、AI 不同的怪物或敌人而已哦。每一种昆虫它也会有自己的独特的掉落的素材，这些素材各有各自不同用途。比如说，我们初期就可以收集瓢虫素材做一套瓢虫装。重甲额外增加可挡强度，或是用蚊子口气和血囊做一把可以吸血的旗剑。游戏中的生物不止细致，而且还很丰富。我玩了一百多小时破关以后啊，过关画面还提示我有没打过的昆虫。
说到剧情，国王姐用的是碎片化的叙事手法，除了开头跟中间穿插几段过场动画以外，绝大多数剧情啊都散落在地图各处的笔记和录音里面。玩家会在庭院探险的过程中找到这些记录，再慢慢拼凑，慢慢还原出真相。之前我们讲《艾尔登法环》的时候就说过，我认为适合碎片化叙事游戏只有一种，那就是即使把全部的剧情都移除，还是很好玩的游戏。没错，《Grounded》就是一款这么好玩的游戏。不过跟《法环》不一样的是，《Grounded》的剧情比较单纯啊，你只要顺顺玩过去，大家就都可以理解它的剧情想要说什么。我们前面说到啊，《Grounded》结合了两种游戏类型的特色和优点，这个做法不但大大增强沉浸感，还解决了一些各自游戏类别的弱项。比如说，我们玩 ARPG 的时候，有时候会陷入一种呃不断重复的循环，通常发生在角色的 build 成型之后。如果战斗方面的变化不是太大，那么接下来主线就很容易变成一路杀杀杀，杀穿这个副本后再杀下一个，那支线就变成去哪里打几只，重复个几次，多少还是会有点疲惫。光迪的呢，则利用了生存游戏的机制，很巧妙淡化了这种作业感。除了饥饿、口渴、照明和空间限制，让你不得不返回基地休整以外呢，还会不定时的遭到昆虫复仇跑来攻击你的基地，让你从主动进攻变成了被动防守。还有啊，建造功能在 ARPG 的冒险中发挥了很有趣的作用。一种是像我这种路痴型玩家，常会遇到看得到目标却找不到路过去的状况。这个时候啊，找不到路的我们就自己盖条路过去。想看看石头上面有什么吗？改楼梯上去。想过去对岸看看，改一座桥就好了。不是人太少很难守住野外防御战吗？直接盖一圈墙，把目标围起来就可以了。另外一方面，我们在玩沙盒游戏的时候啊，有时候会玩到嗯不知道该干什么才好的情况。嗯、呃，我盖好房子也装潢的漂漂亮亮了，嗯、呃，然后呢？不知道，世界太开放了，有时候甚至不知道接下来该往哪里走才好。光碟就利用 ARPG 特性设计了简洁的任务系统，给玩家一定程度的引导，在任务栏里面永远都保持着几个微台组目标给你。如果不知道干什么的话，只要先顺着任务跑就可以了。跑任务我们就遇到之前没有遇过昆虫，找到一些没有收集过的素材，这些东西啊，又反过来回馈到养成和建造系统上面。我们可以去做更多更有趣的装备或设施，或是拿新素材去盖一些风格不一样的建筑物。其实啊，光碟这种解决问题的思路也很简单，就是穿针引线和相辅相成。但思路是简单，但真的要把这种简单的思路给做出来，那就可不简单喽。你知道这个时代有多少 3D ARPG 把跳跃的功能拿掉了吗？为了避免卡点和模型等等的问题，即使是新战神也不能主动跳跃哦。而 Grounded 不但能跳，而且还可以到处乱改。更厉害的是，我玩了一百多个小时，还没有遇过半个卡点的 bug。Grounded 是有繁中的，不用抱着硬汉字典啃。不过翻译的部分有点，嗯，怎么说？看起来鸡饭痕迹有点重，而且翻译的专有名词和术语表可能没做好。像是这个 Firework Ant， 在图鉴里面叫做火蚁工蚁，但是在怪物身上就被翻译成了消防工蚁。到底为什么翻成消防工蚁啊？我们就去为 Google 翻译看看 Firework Ant。啊哈，还真的是消防工蚁嘞！最后来讲件有趣的事情。其实我之前比较少玩生存工蚁类游戏，但是这款我却被骗来玩，一玩就是一百多个小时。原因是这样子啊， Grounded 正式版上线那天啊，我打开 Steam。上面横幅广告就是它 ，Grounded， 有一只大瓢虫一直慢吞吞的走走走走走走走。我家猫主子就坐在我桌上，它眼神就开始跟着这只瓢虫走走走走走走走，就移不开了。好吧，你想看那我就玩吧。嗯，我看看 HGP 有没有？哦，有哎、欸。哦 ，Xbox Store 还新增了一个功能，我、哦、跟 How Long to Be 合作，游戏页面还有显示游戏时长。我一看，哎呀不得了，主线只要十个小时就能过关了，还支援二到四人的线上合作。这种游戏啊，是泰式和泰做大人一起同乐。我立刻就呼唤泰做大人，哎哎，你看这个有点像双人成型，而且主线只要十个小时，要不要一起玩啊？我们是玩着玩着越玩越觉得不对劲，除了哎时间怎么过这么快以外，还有哎怎么好像离结局还很远的样子啊？最后花了十倍的时间，一百多个小时才破关。要十个小时过完主线不是办不到，但是一周目很难啊。尤其这种生存工业类游戏啊，很大一部分游戏精华都是在探索和建造上面，一周目就直冲主线化也太可惜了吧！而且第一次玩要冲也不知道该往哪里冲才好，我才想懂一件事情 ：How Long to Beat 上面写的游戏时长是 EA 版的资料吧？简单总结，如果你有一起玩游戏的朋友，非常推荐入手这款游戏，一定要玩玩看。那如果单机的话，我中后期有段时间是自己一个人玩的，在某些部分，像是建设或是防御战，会觉得比较吃力一点。不过也还行啦，总能找到解决办法的。就算单机 ，Grounded 也算是一款很不错的游戏。
。感谢你看到这里，请顺手帮我点个赞和订阅。我是魔盒社，我们下次再见，拜拜。